वेलकम फ्रेंड्स टू द पार्ट सिक्स ऑफ द इम्यूनो एसे सीरीज ये लेक्चर एंजाइम लिंक्ड फ्लोरसेंट एंटीबॉडी एसे इसके ऊपर है आप लोगों ने तो लैब्स में देखा होगा इस टाइप के एक्विपमेंट जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स और माइक्रोबायोलॉजी के बहुत सारे हार्मोन्स का टेस्ट और ट्यूमर मार्कर्स और माइक्रोबायोलॉजी के टेस्ट करते हैं दिस एक्विपमेंट इज कॉल्ड विडास और इसका छोटा वर्जन इसमें पांच स्लॉट्स हैं इसमें दो स्लॉट्स हैं इस छोटा वर्जन को हम मिनी विडास कहते हैं दिस एक्विपमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंजाइम लिंक्ड फ्लोरसेंट एंटीबॉडी एसे और इस लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में पूरे जानकारी दूंगा नाउ लेक्चर में मैं पहले डिस्कस करूंगा कि फ्लोरसेंस क्या है ये फ्लोरसेंस कलरीमेट्री से कैसा डिफरेंट है एल्फा का प्रिंसिपल क्या है विडास और मिनी विडास अभी मार्केट में यही इक्विपमेंट्स हैं जो कि एल्फा पे बेस्ड हैं तो विडास और मिनी विडास का स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में बताऊँगा फिर बेसिक स्टेप्स इन टेस्टिंग के बारे में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और कैसा रिएक्शन होता है और कैसा कलर डेवलप होता है और बाद में मैं डिस्कस करूंगा एल्फा और एलाइजा के बीच में कि दोनों टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंसेस हैं सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्लोरसेंस आप लोग तो जानते हैं कि ये एक एटम का स्ट्रक्चर है एटम में न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं जब कोई लाइट इस इलेक्ट्रॉन पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल पर पहुँच जाते हैं इस हायर एनर्जी लेवल पे ये इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल हैं और एनर्जी छोड़ के वापस अपने नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करते हैं तो जो लाइट इस पे पड़ता है और जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन लाइट वेव एक्साइटेशन लाइट जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है तो वापस अपने ग्राउंड लेवल पे आने की कोशिश करता है लेकिन सारा एनर्जी एक साथ नहीं छोड़ता है धीरे धीरे छोटे छोटे ग्रैप्स में एनर्जी छोड़ के वापस ग्राउंड स्टेट पे आता है बीच में एक ऐसा स्टेज भी आता है जब थोड़ा बहुत ज़्यादा एनर्जी छोड़ देता है और वो एनर्जी छोड़ता है एक लाइट के तौर पर जिसको हम एमिटेड लाइट कहते हैं ना एमिटेड लाइट का एनर्जी एक्साइटेशन लाइट के एनर्जी से डिफरेंट होता है ऑब्वियसली ये एनर्जी ज़्यादा है और ये एनर्जी कम है ना वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस अगर एनर्जी कम है तो वेव लेंथ यानी कि कलर भी अलग होगा इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज यहाँ पे हमारा एक्साइटेशन वेव लेंथ कुछ और है एक्साइटेशन कलर कुछ और है और एमिटेड कलर कुछ और है तो वेन वी आर डूइंग अ टेस्ट जहाँ पे हम एक कलर देते हैं और दूसरा कलर हमें मिलता है उसको हम फ्लोरसेंस कहते हैं नाउ दिस इज हाउ द एक्विपमेंट इज जैसे कि बताया था कलरी मेट्री में कि एक लाइट सोर्स होता है फिल्टर्स होता है कलर डिटेक्ट करते हैं उसी तरह यहाँ पे एक लाइट सोर्स है जिससे सारे कलर के लाइट निकलते हैं फिर एक फिल्टर लगाते हैं हम लोग जिसको हम एक्साइटेशन फिल्टर कहते हैं इस ये फिल्टर बाकी सारे लाइट्स को बंद करके वही लाइट को छोड़ता है जिसको हम जिसको हम चाहते हैं कि एक्साइटेशन करें सो दिस इज द एक्साइटेशन फिल्टर ये लाइट एक मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट करके हम अपने सैंपल पे गिराते हैं नाउ दिस इज द एक्साइटेशन लाइट यहाँ पे हमारा सैंपल है जिसमें फ्लोरसेंस का प्रॉपर्टी है तो जैसे ही एक्साइटेशन लाइट पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे और एक्साइट होकर जब वापस ग्राउंड लेवल पे आएंगे तो एमिटेड लाइट छोड़ेंगे इस रेट इस कलर इस रेस का वेव कलर और इस एमिटेड रे का कलर दोनों अलग हैं ये जो एमिटेड रे है इसको हम एमिशन फिल्टर के थ्रू पास करके फिर डिटेक्टर में डिटेक्ट करके हम कौन सा हम उसका कलर नोट कर लेते हैं एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरसेंट एंटीबॉडी एसे इसमें दो लाइट्स हैं एक एमिटेड लाइट और एक रिफ्लेक्ट और एक तो, एक तो एक्साइटिंग लाइट और एक एमिटेड लाइट नाउ हाउ इज फ्लोरसेंट एसे डिफरेंट फ्रॉम कलरीमेट्री दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे कलरी मेट्री में तो हमारा एक लाइट सोर्स है हमारा एक आ, स्लिट है हमारा एक फिल्टर है जो लाइट जो जिससे हमारा एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आता है हमारा टेस्ट ट्यूब पे और फिर इस कलर को हम फोटो डिटेक्टर के साथ डिटेक्ट करते हैं नाउ टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड रियलाइज हो यहाँ पे लाइट और डिटेक्टर स्ट्रेट लाइन पे है नंबर वन दूसरा जो एमिटेड लाइट है उसका कलर और जो इंसिडेंट लाइट है उसका कलर बराबर है कलर में कोई चेंजेस नहीं होता है 
यहाँ से लाइट पास होता है फिल्टर से मोनोक्रोमेटिक कलर बन जाता है जो कलर सोल्यूशन पे गिरता है वही कलर एमिट होता है बस इसका इंटेंसिटी डिफरेंट होता है इसका अब्जॉर्बेंस डिफरेंट होता है ना इन एल्फा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इंसिडेंट लाइट है वो ग्रीन कलर का है ना लाइट का सोर्स इधर से है एमिटेड और डिटेक्शन दूसरे सिस्टम पे है हमने एलाइजा में बोला था कि लाइट सोर्स और डिटेक्टर स्ट्रेट लाइन पे हैं यहाँ पे लाइट सोर्स और डिटेक्टर एंगल पे हैं दूसरा एमिटिंग लाइट अलग है और एक्साइटिंग लाइट अलग है और एमिटिंग लाइट अलग है तो दो डिफरेंट लाइट्स के बारे में बात करते हैं वेर एज कलरिंग्री में हम सिर्फ एक ही कलर के बारे में बात करते हैं अब्जॉर्बेंस दोनों में वही पैरामीटर है उसी तरीके से फोटो डिटेक्टर सेल में से अब्जॉर्ब होके फिर करंट डिटेक्ट का होता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कलर का ब्राइटनेस कितना है इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे दो लाइट्स है और इंसिडेंट रे और डिटेक्टर सिस्टम आमने सामने नहीं है नाउ दिस इज हाउ द विडास और द मिनी विडास सिस्टम इज मिनी विडास में सिर्फ दो कैसेट्स होते हैं और विडास में पांच होता है हर, हर एक कैसेट के अंदर छह सैंपल लगाने के स्पेस हैं ये सारे छह सैंपल्स जो हैं एक ही पर्टिकुलर टेस्ट के होने चाहिए लेकिन यहाँ का टेस्ट और इधर का टेस्ट अलग अलग हो सकता है तो एक समय पे आप यहाँ पे टी थ्री और यहाँ पे टी एस एच दोनों चला सकते हैं बट इस वेल में जो चलाएंगे आप सिर्फ टी थ्री ही चलाएंगे इसमें टी थ्री इसमें टी एस एच इसमें कुछ और ऐसे नहीं चला सकते एक पूरे कैसे एक पूरे रो में आप सिर्फ एक ही प्रकार के टेस्ट चला सकते हैं लेकिन इस रो में आप चाहे तो कोई दूसरा टेस्ट चला सकते हैं एलाइजा में मैंने वेल्स के बारे में बात किया था यहाँ पे मैं एक स्ट्रिप की बात करता हूँ इस स्ट्रिप में सारे रिएजेंट्स हैं टेस्ट करने के लिए और यहाँ पे एक स्पेशल पिपेट टिप होता है जिसको हम एस करके बोलते हैं जिससे सारा टेस्ट होता है तो हर एक टेस्ट के लिए एक कैसेट और एक एस होता है नाउ द कैसेट इज शेप लाइक दिस जिसमें हम पहले सैंपल को यहाँ पे डाल देते हैं मल्टीपल वेल्स बना हुआ है जिसमें बहुत सारे रिएजेंट्स हैं यही टिप सैंपल को लेके एक एक करके सारे वेल्स में जाता है और फिर लास्ट वेल में हम रीडिंग लेते हैं तो मैंने बात किया था एस के बारे में वॉट इज एस and what is the principle of alpha now alpha ek sandwich type of a reaction hai jaise maine sandwich elaiza ke bare mein baat kiya tha alpha mein bhi sandwich reaction hota hai to yahan pe hum two antibodies use karte hain first antibody is present in that spr jo pipette tip bolte hain usko hum uh, first antibodies coat hota hai usme second antibody conjugated with an enzyme इस प्रेजेंट इन द डायल्यूटिंग बफर मैंने डायल्यूटिंग बफर दिया था उस डायल्यूटिंग बफर के अंदर ही ये एंटीबॉडी कॉन्जुगेटेड विद एंजाइम है कौन सा एंजाइम है अल्कलाइन फॉस्फेटिस और जो सबस्टेट हम यूज करते हैं इस रिएक्शन में वो सबस्टेट है फोर मिथाइल अम्बलीफेर फॉस्फेट राइट सो नाउ लेट एस अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप्स ऑफ दिस रिएक्शन पहले तो मैं सैंपल को डालता हूँ इधर ये एस पी आर इसका है सॉलिड फेस रिसेप्टिकल यहाँ पे मेरा प्राइमरी एंटीबॉडी है मैं सैंपल को निकालता हूँ और सैंपल को डायल्यूटिंग डायल्यूटिंग बफर में डाल देता हूँ और डायल्यूटिंग बफर में मेरा सेकेंडरी एंटीबॉडी कोटेड विद दिस एंजाइम पड़ा हुआ है राइट right? तो सैंपल ट्यूब में आता है फिर ट्यूब से डायल्यूटिंग बफर में जाता है डायल्यूटिंग बफर में एंटीबॉडी है विच इज़ बाउंड टू द एनजाइम और सबस्टेट जो है लास्ट वेल में पड़ा रहता है तो अभी तक सिर्फ एंजाइम है और सबस्टेट अभी तक आया नहीं है फिर सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन सारे वेल में होता है क्या रिएक्शंस होता है रिएक्शन इस टाइप का है मैंने कहा था जो एस है सॉलिड फेस रिसेप्टिकल है उसमें एक एंटीबॉडी है सैंपल डायल्यूएंट में मैंने कहा एंटीबॉडी कॉन्जुकेटेड टू एनजाइम है सैंपल में वो एंटीजन है क्योंकि एक सैंडविच एलाइजा है तो इसमें एंटीजन सीरम में होता है तो जब सीरम यहाँ पे गिर मिक्स करते हैं तो जो एंटीजन है वो इस एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाता है इन द नेक्स्ट स्टेप जब वॉश करने के बाद एस्पिरेट करते हैं तो जो एंजाइम 
बाउंड टू दी एंटीजन है वो सॉलिड फेज रिसेप्टिकल में बाइंड हो जाता है तो अब मेरा एंजाइम्स एंड द प्राइमरी एंजाइम प्राइमरी एंटीबॉडी सेकेंडरी एंटीबॉडी एंड द एंटीजन यहाँ पे सैंडविच बन जाता है कहाँ पे इन द इन द कैपिलरी टिप इन द इन द टिप में ये सैंडविच बन जाता है देन वी एस्पिरेट द सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट को एस्पिरेट करने के बाद होल्ड करके रखते हैं ना इन दिस स्टेज मेरा एंजाइम है एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है इस सबस्ट्रेट में अपने लेवल पे कोई फ्लोरसेंस नहीं है लेकिन जब एंजाइम एक्ट करता है तो सबस्ट्रेट में एक्ट करके उसका रिएक्शन करके इस सबस्ट्रेट को फ्लोरसेंस बना देता है जो प्रोडक्ट है वो फ्लोरसेंट होता है फिर जब मैं इसको वापस छोड़ देता हूँ अगर मेरा एंजाइम बाइंड है तो सबस्टेट में फ्लोरसेंस होगा उसको टेक करने के लिए मैं 370 सेवेंटी नैनोमीटर्स का एक्साइटेशन वेवलेंथ देता हूँ और जो एमिटेड वेवलेंथ है वो वो फोर फिफ्टी नैनोमीटर्स में है और उसको मैं डिटेक्ट करता हूँ मैंने बोला था कि फ्लोरसेंट ऐसे में एक्साइटेशन वेव अलग होता है और एमिटेड वेव अलग होता है ना वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस इज कि This is very much like a sandwich ELISA, but थोड़े थोड़े differences है Sandwich ELISA में primary antibody already well पे bound है इस पर हम serum add करते हैं जहाँ पर ये अपने पहले epitope के साथ bind करता है फिर इसी पर हम secondary antibody डालते हैं जिसमें enzyme है और फिर substrate डाल के product बना लेते हैं ना प्रोडक्ट तो बनता रहेगा उसको कर, स्टॉप करने के लिए मुझे एक स्टॉप सॉल्यूशन भी डालना पड़ता है लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो पहले रिएक्शन में एंजाइम एंटीजन के साथ रिएक्ट करता है सेकेंड स्टेप में एंजाइम एंटीजन सेकेंडरी एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है जो कि इस एस में है देन एस में मैं सबस्टेट को एस्पिरेट कर रहा हूँ और होल्ड कर रहा हूँ तब जाके रिएक्शन हो रहा है उसके बाद आफ्टर दैट फिक्स टाइम इसको मैं वापस छोड़ देता हूँ ना जब जैसे ही मैंने इसको वापस छोड़ दिया कोई एंजाइम नहीं है तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा नहीं तो इसलिए मुझे स्टॉप सॉल्यूशन डालने की ज़रूरत नहीं है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सैंडविच एलाइजा में एक ही वेव है जिससे कलर लेता हूँ और उसका एब्जॉर्बेंस देखता हूँ लेकिन यहाँ पर दो वेव की ज़रूरत है एक एक्साइटेशन वेव थी और एक एमिटेड वेव थी right so what are the basic differences between sandwich elisa and alpha sandwich elisa mein reactions are done in wells elisa plates jabki yahan pe alpha mein reaction hota hai spr pe solid phase receptacle jo ki ek reaction medium ke taur pe bhi kaam karta hai aur ek ek pipette tip ki taur pe bhi kaam karta hai jo reagent samples ko reagents ke sath mix karke result dekh sakte hain एलाइजा में आपको स्टॉप सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है यहाँ पे आपको स्टॉप सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती है कलरीमेट्रिक रीडिंग इज डन ओनली इन वन वेवलेंथ यहाँ पे आपके दो वेवलेंथ है एक एक एक्साइटेशन वेवलेंथ है जिससे कलर बनता है और एक एमिशन वेवलेंथ है जिसको हम डिटेक्ट करते हैं कि कितना कलर बना है दिस इज नॉट अ वेरी सेंसिटिव टेस्ट एल्फा इज अ वेरी सेंसिटिव टेस्ट एल्फा जो है एलाइजा और कैमिलोमिनेसेंस के बीच का हिस्सा है ये टेस्ट एलाइजा का टेस्ट जो है बैचेस में रन करना पड़ता है लेकिन यहाँ पे सिंगल टेस्ट भी कर सकते हैं और हर एक कैसेट का शेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होता है सो दिस इज़ नाउ अ प्रिफर्ड मेथड फॉर डूइंग हार्मोन टेस्टिंग ट्यूमर मार्कर टेस्टिंग माइक्रोबायोलॉजी टेस्टिंग इन मीडियम स्टेज लैब्स Thank you very much for listening to my lecture. Please feel free to contact me at my email id qs in biochemistry at gmail dot com. अगर आपको मेरे lectures के बारे में कुछ सुझाव देना है तो you can please feel free to contact me. अगर आपको कोई lectures की ज़रूरत है तो वो भी request कर सकते हैं Time मिलने पर मैं बना दूँगा आपके लिए Thank you very much.